ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള ആംഗ്ലർ ഇൻ കാനഡ നമ്മുടെ പ്രതിവാര ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമായ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാനഡയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കാനഡയിൽ വീട് മേടിക്കുന്നതാണോ അത് റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ ലാഭകരം നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം കാനഡയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെയല്ല പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പൊക്കെ മേടിച്ച് കാനഡയിൽ ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കണം എന്നുള്ള മോഹമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട് മേടിക്കുന്നതാണോ റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പം പലർക്കും പല അഭിപ്രായമാണുള്ളത് ഇപ്പം നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പം ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അവിടെയാണ് ഈ കോൺട്രവേഴ്സി ഉള്ളത് സോ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ റെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ഉള്ള ഒരു റെൻറ്റാണ് നമ്മൾ മന്ത്ലി പേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡാമേജ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആ റെൻറ്റിൻ്റെ അതേ അളവ് അളവിലുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ റെൻറ്റാണുള്ളെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡാമേജ് ഡിപ്പോസിറ്റും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ലീസ് ഇപ്പം ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള ലീസ് ഉണ്ട് വൺ ഇയറിലേക്കുള്ള ലീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ലീസ് ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാമേജ് അതിനുള്ള പൈസ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഡാമേജ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കും ഇനിയും അതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഡാമേജ് നമ്മൾ അവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇത് മന്ത്ലി നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈസയാണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരം ഡോളർ എന്ന് കുട്ടിക്കോ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു മാസം നമ്മൾ റെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു പൈസയല്ല ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നോർത്തേൺ ആൽബേട്ട അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ സൈഡ് ഓഫ് കാനഡയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർത്തേൺ റെസിഡൻസ് റെസിഡൻസി ക്ലെയിം ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റെൻറ്റിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് ടാക്സ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടും എങ്കിലും അതൊന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റല്ല നമ്മൾ വീട് വീട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് വീട് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ വൺ ടു ടു ബെഡ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സ്യൂട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ സ്യൂട്ട് എടുക്കാം അതൊക്കെ വരും ബാച്ചിലർ സ്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ വില കുറവുണ്ടാവും സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ വില കുറവുണ്ടാവും വൺ ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ റെൻറ്റ് കൂടുതലാവും പിന്നെ ത്രീ ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി റെൻറ്റ് കൂടും അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോണ്ടോ ഒരു വൺ ടു ത്രീ ബെഡ്റൂം വൺ ടു ഫോർ ബെഡ്റൂം കോണ്ടോ നമുക്ക് നമുക്ക് റെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏക്കറേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കോളനിയിൽ കുറേ ട്രെയിലർ ഹോംസൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഹോംസൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെൻറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാസം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഡോളറോളം പ്ലോട്ട് ഫീയും പിന്നെ സിവറേജ് വാട്ടർ ഹീറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളറോളം വാട്ടർ ഹീറ്റർ എലക്ട്രി ഹീറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നിവയെല്ലാം റെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാത്ത ഒരു പൈസയാണ് അത് ഒരു ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സേവിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കാനഡയിൽ നമ്മളൊരു വീട് എടുക്കുവാണെങ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിൻ്റെ വീടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മെനക്കേട് ഇല്ലാത്ത അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വീടായിരിക്കും നമ്മൾ വീടെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇത് ബിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റി ഹോളിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൗസ് ഇവാലുവേഷൻ ഫോമുണ്ട് എത്രമാത്രം രൂപയ്ക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഈ വീടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇവാലുവേഷൻ സിറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സിറ്റീൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഫോമിൽ പറയും ഇന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി ഈ വീടിന് ഇത്ര രൂപയാണ് സിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് കാണുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഇതുണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പം ഏറ്റവും കുറവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുള്ള ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് ഇൻ ഇത് കൂട്ടുള്ള ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ അമിൻ അമിൻഷേഷൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മിനിമം അമിനിഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മാസം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് അടച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് നമ്മൾ കാലാവധി കുറയും തോറും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു വീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടച്ചു തീർത്ത് കാര്യങ്ങൾ പോകാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്നാൽ കാനഡയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എത്രയും കൂടുതൽ മാസത്തേക്ക് വർഷത്തേക്ക് എത്ര എത്ര എത്രത്തോളം വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാസം കാലാവധി നമുക്ക് പേ പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് അത്ര നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര നാൾ കൂട്ടിക്കിട്ടിയാലും അത്രയും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ അടയ്ക്കുന്ന പൈസ അതുപോലെ തന്നെ ഹോം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മോഡ്ഗേജ് അടയ്ക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഹോം ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഹോം ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ പേയേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ വീട് നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലത്തേക്കുള്ള കാലാവധി കൊണ്ട് അടച്ചു തീരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് കുറച്ച് പുതിയ വീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊന്നും നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പഴയ വീടൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്ച്ച വീടൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂഫൊക്കെ കേവിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെൻറ്റൊക്കെ വെള്ളം കയറാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വീട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ വീടിന് ഹോം ഇൻഷുറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെനൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് അവർ ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ഫയറോ വാട്ടർ ലീക്കേജോ ഒക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് വാട്ടർ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടിയാണ് അതൊക്കെ ബ്ലോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടി വിയും കമ്പ്യൂട്ടറും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ വലിയ ഒരു ഇൻക്വറിങ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഹോം ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെനൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമോ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആർ ആർ എസ് പിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എംപ്ലോയർ നമുക്ക് ആ രജിസ്റ്റേഡ് സേവിങ്സ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആർ ആർ എസ് പി ചേരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർ ആർ എസ് പിയിലൊക്കെ ചേർന്ന് അതിൽ ഏകദേശം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്ന സാധാരണ ഒരു ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറോ നൂറ്റമ്പോൾ ഡോളറോ ഇപ്പോൾ ബൈ വീക്കിലാണ് പേ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബൈ വീക്കിലി നൂറോ നൂറ്റമ്പോൾ ഡോളറോ ആർ ആർ എസ് പിയിലേക്കും കൂടെ നമ്മുടെ പേ സ്റ്റപ്പിൽ നിന്ന് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിക്കറിങ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർ ആർ എസ് പിയിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആകും ഒരു മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളിവിട
മിനിമം മുന്നൂറ് ഡോളറെങ്കിലും ഒരു മാസം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഒരു ക്രെഡിറ്റർ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിലൊക്കെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ അടയ്ക്കും നമ്മൾ ആ പൈസ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കും അതൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇത് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റാണ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അധികാരമുണ്ട് അത് ക്രെഡിറ്റിനെ ബാധിക്കില്ല എന്നിരുന്നാലും ക്രെഡിറ്റിൽ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയറിൽ എത്രമാത്രം പ്രാവശ്യം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ മണി നമ്മുടെ മൈനസ് മണി ആകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വീട് വിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വീട് നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്ത സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കാനഡയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനടി തന്നെ വീട് മേടിക്കാനും പിന്നെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പൈസയെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വത്താണ് അതായത് നമുക്ക് അത്ത എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാനഡയിൽ ഇതാണ് ഈ കോൺട്രവേഴ്സിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാനഡയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ നിന്ന് നിർത്തി പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാക്കി പൈസ നമ്മൾ അടച്ചു തീർക്കേണ്ട അത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എത്രമാത്രം പൈസ അടച്ചോ അത്രമാത്രം പൈസ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വത്താണ് നമ്മൾ വെറുതെ റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ പോയി ആ വഴിക്ക് പോയി എന്നാൽ നമ്മൾ ഹോം ഹോമിലിടുമ്പം പിന്നെ ഒരു ഹോം ഇക്വിറ്റി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് ഇക്വിറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്കൊരു ഹോം ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റോ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ബാഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോം ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ട്ഗേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ട്ഗേജ് ഹൈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ന്യൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീട് എടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഒരു വീട് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബെഡ്റൂം വീട് വാങ്ങാതെ അത് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ബെഡ്റൂം ഹോം ഹോം തന്നെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേ വേ അതല്ലാതെ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ബേസ്മെൻറ്റ് അൺഫർണിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫർണിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം നമുക്കൊരു ഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വേറെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനോ വേറെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും ആ കിട്ടുന്ന പൈസ വേണേൽ നമുക്ക് മോഡ്ഗേജിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് എൻ്റെ കൂടുതലുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഒരു വീട് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് റെൻറ്റിന് കൊടുത്താക്കണം ആ കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് മണി മാത്രം മതി അതിനകത്തേക്ക് ഒന്നോ ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ഡോളർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മോഡ്ഗേജ് പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് ഓഫ് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ അവർ പേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അറിയുന്നേ ഇല്ല ഈ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത ഒരു ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ അവർക്ക് ഉദിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അവർ റെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നേ ഇല്ല അവർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഹോമുണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ വീട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാണ് ഇനി അതിന് മുമ്പ് വിൽക്കണമെന്ന് വിൽക്കണമെന്നാണ് എങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെ റിയൽ ടേസിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് വിറ്റു വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഇത്രമാത്രം പൈസയാണുള്ളത് ബാക്കി പൈസയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീട് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അത് നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല വീട് എടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഒരു വീട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ആർ ആർ എസ് പിൽ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹോം ബയേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഈ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ആ പൈസ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആർ ആർ എസ് പിയിൽ നിന്ന് പൈസ വിഡ്രോ